आलोक शर्मा जी एक छोटी सी बात से शुरू करना चाहता हूँ आर मेरे मुँह से निकला जगदानंद बाबू का बयान आया कि ये सब तिलकधारियों की वजह से ऐसा हुआ है मूल मुद्दे पर अखंड भारत के कारण जाऊं आप इस बयान से सहमत हैं और आप तो खुद मतलब आपके कारण ये असामाजिक अन्याय हुआ है आलोक शर्मा जी अगर मैं आपके सहयोगी आरजेडी की बात को सही मानूं तो आलोक शर्मा के तिलक के कारण ही ये पूरा सोशल जस्टिस जो है गड़बड़ा गया है नहीं दीपक भाई मैं आज जो वास्तव में दिन में बहुत पसीना आ गया था तो मैंने फेस साफ कर लिया वैसे तो मैं तिलक जगदानंद बाबू के बयान के बाद ही साफ किया होगा आपने तो आज तो और लगाना था कृष्ण जन्माष्टमी है ये इंडिया में आने का असर तो नहीं है कि टीका विका छोड़ दिया नहीं नहीं सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की जी न्यूज के तमाम दर्शकों को आप सब लोगों को भी आप सब लोगों को भी बहुत बहुत कहना चाहूंगा तिलक तो मैं हाँ तिलक तो मैं सुबह भी लगाया था मैंने लेकिन अभी मौसम जरा गर्मी का कई बार होता है अब आज थोड़ी बारिश भी थी तो कई बार वो तिलक पहुँच जाता है लेकिन कोई बात नहीं तिलक का सम्मान सबको करना चाहिए तिलक अपने आप को और तिलक जो है ब्रह्मरंद्र की पूजा है एक तरह से मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता ये सबका अपना आस्था का विषय है लेकिन मैं उनकी बिल्कुल भी उनके वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ उनका वक्तव्य बिल्कुल सत्य से परे है तिलकधारियों ने हमेशा से देश में जो भी अच्छा काम हो सकता है वो करने का प्रयास किया है कमियां और मैं समझता हूं कि तिलकधारियों ने स्वतंत्रता आंदोलन देखें तो बहुत बड़ा योगदान रहा है और पूरे देश का योगदान रहा है हर जाति हर धर्म का रहा है मैं उनके बयान से पूरी तरह से असहमत हूं इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे मेरा अगला सवाल राजकुमार भाटी जी आपको क्या लगता है दोनों अपोजिशन के लोगों से शुरू करता हूँ क्योंकि आपको यहाँ सपा और बसपा का गठबंधन जब पहली बार हुआ था तो बीएसपी का सबसे फेवरेट नारा हुआ करता था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार हमारा तो दीपक जी हमेशा से समाजवादी पार्टी की स्पष्ट सोच रही है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक किसी भी संस्कृति को किसी भी धर्म को किसी भी भाषा को किसी भी जाति को अपनाता है सबका सम्मान होना चाहिए सबसे प्यार मोहब्बत होनी चाहिए कोई जो तिलक लगाए उसका भी स्वागत है जो गोल टोपी पहना है उसका भी स्वागत है जो पगड़ी बांध है उसका भी स्वागत है इसमें कोई भेदभाव होना ही नहीं चाहिए लेकिन जो मोहन भागवत जी के आपने वक्तव्य का जिक्र किया मैं ये मूल रूप से तो नहीं सुन पाया लेकिन मैंने आपके शब्दों में जो सुना और एक मैं उनकी क्लिप सुन रहा था वो आरक्षण पर भी बोले तो वो दोनों ही बहुत ही अच्छे उन्होंने वक्तव्य दिए हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ और पहली बार मैं मोहन भागवत जी की किसी बात से पूरी तरह सहमत हो रहा हूं यही दृष्टिकोण होना चाहिए तभी देश आगे बढ़ेगा जो हमारे ये लाइन मत बोलिए आपका प्रमोशन हो रहा होगा तो रुक जाएगा मजाक में बोल रहा हूं मतलब हंसी मजाक थोड़ा चलता रहता है हंसते रहना चाहिए इंसान को नहीं हमारे चिंता चिता के समान है हाँ नहीं नहीं आप आपके हमारी पार्टी में कभी ऐसी छोटी छोटी सोच होती नहीं है कभी ऐसे वक्तव्यों पर कभी पार्टी टोकती नहीं है हमारे पार्टी में बोलने की भी आजादी है स्वतंत्र विचार और ये तो हमारी पार्टी की विचारधारा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो उस समय भारत पाक महासंघ की बात उठाई थी और देखिए मुझे अब याद आता है कि जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया था दीपक जी आपको जरूर याद होगा कि पाकिस्तान एक सच्चाई है अब हमें उसका अस्तित्व स्वीकार कर लेना चाहिए और हमें अच्छे पड़ोसियों के संबंध बनाने चाहिए हम एक दूसरे को नीचे दिखाने में बहुत खर्चा कर रहे हैं हम पीछे जा रहे हैं पाकिस्तान तो बर्बाद हो गया है भारत को बर्बाद करने के चक्कर में पाकिस्तान भारत को तोड़ने के चक्कर में वो अपने सुरक्षा पे अपने खर्च फौज पे इतना खर्च करता है कि वो देश बहुत पीछे चला गया तो मैं मोहन भागवत जी की इस बात का समर्थन करता हूँ कि हमें पड़ोसियों की मदद भी करनी चाहिए और अच्छे संबंध बनाने चाहिए वाकई में कृष्ण जन्माष्टमी है सपा वाले भागवत जी के बयान का समर्थन कर रहे हैं लेकिन अखंड भारत फिर वो अखंड भारत कहाँ जाएगा शहजाद पुना वाला जिसमें पाकिस्तान भी नहीं होगा बांग्लादेश भी नहीं होगा श्रीलंका भी नहीं होगा अगर सीमाएं नहीं जुड़ेंगी अगर वो हमारे अधीन नहीं आएंगे तो फिर ये कैसा अखंड भारत ये तो आप आधा अधूरा अखंड भारत दिखा रहे हैं जो आपकी सियासत को सूट करता है देखिए सबसे पहले तो अखंड भारत के विषय में आज जो बात कही गई है और जिस पर चर्चा हो रही है इसमें तकलीफ या क्यों होनी चाहिए किसी को भी सबको तो खुलकर स्वागत करना चाहिए जहां तक मुझे याद है पार्लियामेंट में तो रेजोल्यूशन भी पारित किया गया है कि जो हिस्से 
राजनीतिक सत्ता के लालचियों ने गवा दी थी उन लोगों से वो प्रण लिया है पार्लियामेंट ने कि उसको वापस लाना है और आज तो आपने देखा होगा 370 हटने के बाद पहली बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नारे लग रहे हैं कि हमें तो नए कश्मीर के साथ ही रहना है ये एक मिनट के लिए रोकूंगा देखिए आपने पार्लियामेंट के प्रस्ताव की बात कही वो प्रस्ताव ये कहता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लाना है वो ये नहीं कहता इस्लामाबाद कराची को लाना वो ये भी नहीं कहता कि ढाका को लेकर आना मैं तो कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो अधिकृत रूप से आज तक हम अपना ही मानते हैं उसको भी लाने में किसके पेट में दर्द होता है मेरे पेट में नहीं पार्लियामेंट के पेट में नहीं बल्कि अधीर रंजन चौधरी जब 370 सौ हट रहा था पता है उनका अधिकृत बयान क्या था और देखिए आलोक शर्मा जी बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है बॉयकॉट मत कर देना फिर से फैक्ट कोट कर रहा हूं अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि देखिए मान्यवर यह तीन नहीं हट सकता क्योंकि यह तो भारत और पाकिस्तान के बीच का विषय कश्मीर यह भारत का अंदरूनी मामला कैसे है ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है तो बताइए कि अखंड भारत की बात दूर है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है उसमें स्वीकारने में किसको गुरेज हो रही थी और बाकी सब तो छोड़ी यहां पर तो भारत मानने में भी गुरेज हो रही है मतलब सोचिए कि मदर और मां में कोई अंतर है क्या दीपक जी कुछ लोग मदर कहते हैं कुछ लोग मॉम कहते हैं कुछ लोग अम्मी कहते हैं कुछ लोग मां कहते हैं अब दोनों ही शब्द भारत और इंडिया दोनों ही वैध है दोनों ही संविधानिक है कोई किसी में भेदभाव नहीं कर रहा दोनों स्वीकार्य है दोनों संविधानिक है परंतु किस प्रकार से भारत के खिलाफ कुछ लोग एजेंडा लेकर बैठे हैं अखंड भारत छोड़िए भारत के खिलाफ भारत माता की जय नहीं बोलेंगे ये किसने किया आराधना मिश्रा ने कांग्रेस ही है कोर्ट करके बता रहा हूं उसके अलावा आप देखिए भारत की सेना पर सवाल किसने खड़े किए सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा है कांग्रेसियों ने भारत की किस प्रकार से जनता को राक्षस बताने का काम रणदीप सुरजेवाला ने किया और आखिरी बात भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त करना है यह भी बात कही जा रही है और देखिए कितनी एक प्रकार से विडंबना की बात है कि ऋषि सुनक जो अपने आप को सनातनी मानते हैं वो आज भारत आ रहे हैं और वो जब आएंगे तो नटराज का वो स्टैचू देखेंगे पहले भारत मंडपम में घुसने से पहले सनातन संस्कृति का शिव शक्ति पॉइंट आज चंद्रमा पर वहां पर इतने गर्व से हम लोग उसको लहराते हैं वहां पे तिरंगा पॉइंट है शिव शक्ति पॉइंट है परंतु पूरे दुनिया में सनातन का डंका बच रहा है परंतु इंडी गठबंधन का क्या स्टैंड है भारत की संस्कृति अर्थात सनातन संस्कृति उसके बारे में एक के बाद एक आज ए राजा का जो बयान आया इन्होंने देखे टीका तो इन्होंने कहा पसीने से हटा दिया चलिए ठीक है ए राजा ने कहा कि सनातन धर्म जो है वो एच की तरह है इसके पहले कहा गया कि डेंगू मलेरिया की तरह है इनके खुद के नेता जी परमेश्वर कहते हैं कि हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ अब मान्यवर आलोक जी बताइए कि जनयुधारी हिंदुओं की पार्टी जो अपने आप को तथागत रूप से कहती है वो कह रही हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ अरे ये तो हमेशा से सतत रहा है सनातन रहा है इसका जन्म और समाप्ति कहां हो सकता है और हिंदू टेरर से लेकर हिंदुत्व तो आइसिस है प्रभु श्री राम का अस्तित्व तो नहीं है ये सारे बयान आईयूएमएल का कहना हिंदुओं को लटका देंगे समाजवादी पार्टी का कहना हिंदू जो है वो धर्म एक धोखा है ये सारे बयान इनके गठबंधन से मुंबई की मीटिंग के बाद आए तो मैं इसलिए पूछना चाहता हूं अखंड भारत छोड़िए भारत की संस्कृति अर्थात सनातन संस्कृति पर दिए गए ये सिलसिलेवार तरीके के बयान जो है उस पर आलोक जी एक बार अपना कैटेगोरिकल स्टैंड बताइए कि राहुल गांधी चुप क्यों है इस पर क्यों अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती कैसी गोपाल जी बताते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाएगा चलेगा उनकी पार्टी का स्टैंड है पर आपके खुद जी परमेश्वर होम मिनिस्टर आपकी एक स्टेट है कर्नाटका की साउथ में उसके होम मिनिस्टर कहते हैं हिंदू धर्म कब जन्मा अब बताइए उस पर क्या कार्रवाई है